നമസ്കാരം ഗൾഫ് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊൻപത് തിങ്കളാഴ്ച വാർത്തകളുമായി മമ്മിക്കോട്ടപ്പുറം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കുവൈറ്റിൽ ഇന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു രണ്ട് പേർ മരിച്ചു ഖത്തറിൽ മൂന്ന് പേർ കൂടി കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നു സൌദി അറേബ്യയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മരണം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് ഒരു കോവിഡ് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു കുവൈറ്റിൽ നിന്നും തിരിച്ചും മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു സൗദിയിൽ സ്പോൺസറുടെ അനുമതി കൂടാതെ ജോലി മാറാൻ അവസരം ഉംറയും ഹറമിൽ നമസ്കാരവും ഭാഗികമായി പുനരാരംഭിക്കുന്നു നാട്ടിൽ നിന്ന് യു എ ഇയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് യാത്രാ സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് കെ എം സി സി കുവൈറ്റിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കാർണുള്ളിൽ അഴുകിയ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി വാർത്തകൾ വിശദമായി കുവൈറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് പേർക്കാണ് പുതുതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് എണ്ണൂറ്റി പത്തൊൻപത് പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ രോഗബാധിതരുടെ ആകെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലും രോഗമുക്തരായവരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നുമായി ഉയർന്നു ഇന്ന് രണ്ട് പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത് ഇതോടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ്റി അൻപതായി പുതിയ രോഗികളിൽ മുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് പേർ കുവൈറ്റ് പൗരന്മാരാണ് നിലവിൽ എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത് ഇതിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പേർ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാല് പേരെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാക്കി രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിരണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കോവിഡ് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയതായും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ഖത്തറിൽ നിന്ന് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു രാജ്യത്ത് നിലവിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം പതിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നായി ചുരുങ്ങി അതേസമയം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് പേർ കൂടി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ രോഗമുക്തരായി ഇതോടെ ആകെ രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം എൺപതിനായിരത്തി നൂറ്റി എഴുപതായി ഇന്ന് മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ടത് നൂറ്റി പത്ത് പേരാണ് നിലവിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് പേർ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ് ഒൻപത് പേരെയാണ് ഇന്ന് തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് പേരാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ രോഗമുക്തി നേടിയത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് പേർ കൂടി ഇന്ന് മരിച്ചു ഇതോടെ രാജ്യത്ത് മരണസംഖ്യ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതായി ആകെ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേർക്ക് രോഗം സുഖപ്പെട്ടു അമ്പത്തേഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് പേരാണ് നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് ഇതിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് പേർ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു എഴുപത്തി ഒൻപത് പേർക്ക് രോഗമുക്തിയുണ്ടായി ഇരുപത്തിനാലിന് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മരിച്ച തമിഴ്നാട് സ്വദേശി ഹരസാഗറിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നാണ് ഫലം പുറത്തു വന്നത് ഇതിൽ എഴുപത്തിയെട്ട് പേർ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നതാണ് ഇരുപത്തിയാറ് പേർ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരും സമ്പർക്കം വഴി അഞ്ച് പേർ രോഗബാധിതരിൽ മൂന്ന് പേർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരാണ് ഒൻപത് സി ഐ എസ് എഫുകാർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു പോസിറ്റീവായവരുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് തൃശൂർ ഇരുപത്തിയാറ് കണ്ണൂർ പതിനാല് മലപ്പുറം പതിമൂന്ന് പത്തനംതിട്ട പതിമൂന്ന് പാലക്കാട് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം പതിനൊന്ന് കോഴിക്കോട് ഒൻപത് ആലപ്പുഴം എറണാകുളം ഇടുക്കി അഞ്ച് വീതം കാസർഗോഡ് തിരുവനന്തപുരം നാല് വീതം നെഗറ്റീവായവരുടെ കണക്ക് തിരുവനന്തപുരം മൂന്ന് കൊല്ലം പതിനെട്ട് ആലപ്പുഴ കോട്ടയം എട്ട് വീതം എറണാകുളം നാല് തൃശൂർ അഞ്ച് പാലക്കാട് മൂന്ന് കോഴിക്കോട് എട്ട് മലപ്പുറം ഏഴ് കണ്ണൂർ പതിമൂന്ന് കാസർഗോഡ് രണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് രോഗികളുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരം കടക്കുകയും തുടർച്ചയായ പത്താം ദിവസവും പുതുതായി രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നൂറ് കടക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കാൻ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി ഓഗസ്റ്റ് 
സൗദിയിൽ മൂന്ന് സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്പോൺസറുടെ അനുമതി കൂടാതെ പുതിയ തൊഴിലുടമയുടെ കീഴിലേക്ക് മാറാൻ അനുവദിക്കുമെന്ന് മാനവ വിഭവശേഷി സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപഭോക്താക്കളിൽ ഒരാൾ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിന് മറുപടിയാണ് സ്പോൺസറുടെ അനുമതി കൂടാതെ വിദേശ തൊഴിലാളികളുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് മാറ്റാൻ അനുവദിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയത് തൊഴിലാളിയുടെ ഇക്കാമയുടെയും വർക്ക് പെർമിറ്റിന്റെയും കാലാവധി അവസാനിക്കൽ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് മാസത്തെ വേതനം നൽകാതിരിക്കൽ തൊഴിലാളിയെ വ്യാജമായി ഹുറൂബാക്കൽ എന്നീ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് തൊഴിലുടമയുടെ അനുമതി കൂടാതെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് മാറ്റം അനുവദിക്കുക ഉംറയും തൊവാഫും മസ്ജിദുൽ ഹറമിൽ നമസ്കാരവും ഭാഗികമായി പുനരാരംഭിക്കാൻ ഒരുങ്ങി സൗദി അറേബ്യ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നവരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതോടൊപ്പം സാമൂഹിക അകലം മാസ്ക് ധരിക്കൽ തുടങ്ങിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പ്രവേശന കവാടത്തിൽ വ്യക്തി വിവരങ്ങളും നൽകേണ്ടിവരും കോവിഡ് രോഗികൾക്കും പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവർക്കും പ്രവേശനമുണ്ടാകില്ല കൂടുതൽ പേരെത്തുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് തവക്കലിനോ ആപ്പ് വഴി തസ്തിരിഹ് എടുക്കേണ്ടി വരും ഇതിനുള്ള സൗകര്യം ആപ്പിൽ ഉടൻ ഏർപ്പെടുത്തും നിലവിൽ മക്കയിൽ രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെ മക്ക നിവാസികൾക്കും തസ്രീഹ് ഉള്ളവർക്കും മാത്രമേ പ്രവേശനമുള്ളൂ കിങ് ഫഹദ് വാതിലൂടെയാണ് മത്താഫിലേക്ക് പ്രവേശനം നൽകുക നാട്ടിൽ നിന്ന് യു എയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് യാത്രാ സൗകര്യം ഒരുക്കുക യു എയിൽ നിന്ന് നീറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇവിടെ സെന്ററുകൾ അനുവദിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് യു എ ഇ കെ എം സി സിയുടെ നേതാക്കൾ ദുബായ് ഇന്ത്യൻ കോൺസുൽ ജനറൽ വിപുലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി യു എ ഇ കെ എം സി സി ഉപദേശക സമിതി ചെയർമാൻ എ പി ഷംസുദ്ദീൻ ബിൻ മൊഹിയുദ്ദീൻ പ്രസിഡന്റ് പുത്തൂർ റഹ്മാൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി നിസാർ തളങ്കര പി കെ അൻവർ നഹ എന്നിവരാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ യു എ ഇയിൽ അകപ്പെട്ടവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്ന ദൌത്യം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി വേണ്ടത് നാട്ടിലകപ്പെട്ട പ്രവാസികളെ യു എ ഇയിൽ എത്തിക്കാനുള്ള യാത്രാ സൌകര്യമാണ് ഇതിനായി വന്ദേ ഭാരത് മിഷന് സമാനമായ ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ആരംഭിക്കുകയോ അതിനുള്ള അനുമതി സാമൂഹിക കൂട്ടായ്മകൾക്ക് നൽകുകയോ വേണം നാട്ടിൽ നിന്ന് തിരികെ വരാനായി അവസരം കാത്തുകഴിയുന്ന അനേകായിരം ജീവനക്കാരും സംരംഭകരും കച്ചവടക്കാരുമുണ്ട് യു എയിൽ നിന്ന് നീറ്റ് പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അനുഭവിക്കുന്ന അനിശ്ചിതത്തെക്കുറിച്ചും നേതാക്കൾ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചതായി അബ്ദുൾ കലാം മൌലവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കാറിനുള്ളിൽ അഴുകിയ നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി ജുനൂബ് സൂറ സഹ്രയിലെ ഒരു പള്ളിക്ക് സമീപം നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന കാറിനുള്ളിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധം വമിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെയാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലെ ഓപ്പറേഷൻസ് റൂമിൽ വിവരം ലഭിക്കുകയും പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തത് സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു കുവൈറ്റിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന മലയാളി മരണപ്പെട്ടു കോഴിക്കോട് നന്ദി കടലൂർ സ്വദേശി കാഞ്ഞിരക്കുറ്റി ഹമീദാണ് മരണപ്പെട്ടത് കുവൈറ്റിലെ ജാബർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം കുവൈറ്റിൽ ബേക്കറി ജീവനക്കാരനായിരുന്നു പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി കുവൈത്തിൽ നിര്യാതനായി കോഴഞ്ചേരി വഞ്ചിത്രാപുരം ഹൌസിൽ രാധാകൃഷ്ണനാണ് നിര്യാതനായത് അമ്പത്താറ് വയസ്സായിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഫർവാനി ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം സൌദിയിലെ റിയാദിലും അൽ ഖർജിലുമായി കോവിഡ് ബാധിച്ച് രണ്ട് മലയാളികൾ കൂടി മരിച്ചു അൽ ഖർജിൽ കാസർഗോഡ് മൊഗ്രാൽ നടുപ്പളം സ്വദേശി അബ്ബാസ് അബ്ദുള്ള അമ്പത്തഞ്ചാണ് മരിച്ചത് അൽ ഖർജിലെ റെസ്റ്റോറന്റിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു അൽ ഖർജ് കിങ് ഖാലിദ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൃതദേഹം കബറടക്കുവാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുമായി അൽ ഖർജ് കെ എം സി സി വെൽഫെയർ വിംഗ് രംഗത്തുണ്ട് കൊല്ലം കണ്ണനല്ലൂർ ഷാനവാസ് മൊയ്തീൻ കുഞ്ഞെന്ന സനോവർ റിയാദിലെ അൽ ഹമാദി ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചു കോവിഡ് ബാധിച്ച് പത്ത് ദിവസമായി അൽ ഹമാദി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു കബറടക്ക നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹോദരൻ ഹബീബ് ഷാനവാസ് ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരനുമായ നവാസ് ഖാൻ നസറുദ്ദീൻ എന്നിവരെ സഹായിക്കാൻ റിയാദ് കെ എം സി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകരായ സിദ്ദീഖ് തുവൂർ റാഫി കുട്ടായ് അലക്സ് കൊട്ടാരക്കര എന്നിവർ രംഗത്തുണ്ട് ഇതോടുകൂടി ഗൾഫ് വാർത്ത ഇന്നിവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ അടുത്ത ദിവസം ഇതേ സമയം നന്ദി നമസ്കാരം